Los estigmas sobre una sexualidad plena, sobre todo siendo una maestra jubilada de religión y siendo una viuda que jamás ha tenido un orgasmo, es lo que Emma Thompson tiene que abordar en el filme Buena Suerte, Leo Grande. Bajo las características antes mencionadas es donde hallamos a Nancy Stokes, una mujer de 55 años quien se muestra aburrida por su monotonía. En medio del hartazgo decide hacer algo que nunca había hecho, poniendo en entredicho todo lo que ha creído durante toda su vida y llena de valor decide pagar por la compañía de un hombre más joven llamado Leo Grande. En una habitación de hotel anónima llena de luz, Nancy recibe a Leo, poniendo sus expectativas pero también sus miedos en este encuentro. Ella tiene claro el querer dejarse llevar por la concupiscencia, pero la travesía no es sencilla. Leo resulta ser no solo guapo, incluso más que en su foto, sino también un gran charlista y una persona carismática, pero debajo de esa aparente perfección también hay miedos y cargas del pasado. Sustentada en los diálogos en su mayoría y con una sola locación, salvo algunos exteriores, la cinta explora la intimidad en todas sus manifestaciones de dos personajes que poco a poco generan empatía con el espectador, pues además de explorar lo que pasa en un primer encuentro sexual, también aborda los miedos, expectativas y complejidades que se van presentando a lo largo de la vida y que de una u otra forma saltan a la luz cuando se crea cierta intimidad. Emma Thompson apuesta el todo por el todo y deja el alma en Nancy Stokes, manifiesta la dificultad de desnudar el alma y el cuerpo con las complejidades que eso conlleva, pues hay un despojo de muchas capas, consiguiendo una de las mejores actuaciones en lo que va del año y tal vez uno de los mejores papeles que ha tenido en su extensa carrera. Por su parte, Daryl McCurnan en la piel de Leo Grande consigue candidez y una réplica con la que se pone al mismo nivel de Thompson consigue un prostituto con un corazón de oro, que si bien no glorifica la prostitución, su papel lo puede ayudar a no estigmatizar ni a juzgar este oficio, aunque hay muchos prejuicios en torno al mismo y en muchas ocasiones solo se presentan con estas características en la ficción. Con tintes de comedia, el film explora la vulnerabilidad y los miedos internos consiguiendo una experiencia agradable y sensual. Y ahora vayamos a otra película. Con una narrativa no lineal que se ondea en tres diferentes periodos, 1945, 57 y 69, la historia de Hans llega a ser conmovedora y desafiante con la gran libertad. El título del filme puede ser tomado como la decisión de un hombre de no claudicar en su naturaleza homosexual y llevar la plenitud, no importando que en su época fuera considerada un delito según lo dictaminado en el párrafo 175 de la ley alemana de ese entonces y la cual fue abolida hasta 1994. En ese contexto hallamos al protagonista Hans, quien primero fue encerrado en un campo de concentración y después fue llevado a la cárcel. Una vez cumplida su condena, era encerrado de nueva cuenta por los actos de sodomía, sin embargo jamás consiguieron encarcelar sus sentimientos. En medio de sus encierros, la cinta hace un conteo por aquellos hombres que fueron significativos en su vida, así como en la capacidad y entrega que el protagonista tenía para amar. Yendo más allá del acto carnal, uno de los más significativos es Víctor, un asesino convicto quien se caracteriza por una marcada homofobia. La resiliencia y la resistencia, así como el inquebrantable de su espíritu, es lo que siguen manteniendo en pie al protagonista. Un manifiesto de intolerancia presentado por los hechos históricos presentados, acompañado de una historia de supervivencia enmarcada por el amor, es lo que hacen del filme una experiencia cruel, pero también conmovedora. Eso es todo de momento, mi nombre es Adrián Ruiz, hasta siempre.